z wielkiego Tyrnowa przejechaliśmy do Rusy. Miasto leży nad Dunajem i jest tu największy bułgarski port rzeczny. Rusę zostało założone w latach 70. naszej ery przez rzymskiego cesarza Wespazjana. Zwiedzamy dom Kaliopa z 1864 roku, w którym urządzono Muzeum Życia Miejskiego. Idziemy do centrum miasta zabudowanego historycznymi kamienicami. Pomnik wolności zbudowany na początku XX wieku, najprawdopodobniej w 1909 roku, jest jednym z symboli miasta. Jego autorem był włoski rzeźbiarz Arnoldo Zocchi. Siedziba Sądu Rejonowego. Ratusz wybudowany w latach 80. XX wieku. Panteon bohaterów odrodzenia narodowego. Pochowano tu 39 słynnych Bułgarów, a 453 uhonorowano umieszczeniem ich nazwisk we wnętrzu. Gmach opery z widownią liczącą 670 miejsc. Niedaleko opery stoi prawosławny kościół katedralny Świętej Trójcy i jest najstarszym budynkiem w mieście datowanym na 1632 rok. Prawo w Imperium Osmańskim zabraniało budowy świątyń chrześcijańskich wyższych niż wzrost Turka siedzącego na koniu. Dlatego nawa główna katedry jest kopana 4,5 metra w ziemię. Z Rusy jedziemy do miasta Szumen, na obrzeżu którego znajduje się największy pomnik w Bułgarii. Pomnik twórców państwa bułgarskiego odsłonięto w 1981 roku z okazji 1300-lecia pierwszego państwa bułgarskiego. Przedstawiono tu ważne momenty bułgarskiej historii od VI do X wieku. Pomnik jest zbudowany z betonu w stylu kubistycznym. Do jego budowy użyto 2400 ton stali nierdzewnej i 50 tysięcy metrów sześciennych betonu. Pomnik stoi na płaskowyżu w najwyższej części równiny Dunaju na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Poniżej leży miasto Szumen. 